안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽 목상 오늘은 17번째 이야기 아브라함의 농공행상이라는 제목입니다 농공행상이라는 말이 있지요 그 의미는 공로를 의논하여 상을 주고 공적의 크고 작음에 따라 서열을 매겨 보상한다는 것을 말합니다 어느 시대든지 전쟁이 끝나거나 개국을 하고 나면 늘 농공행상이 따랐습니다. 그 공의 정도에 따라서 1등 공신, 2등 공신, 3등 공신, 공신의 목록에 올라가고 승리의 전리품들을 상으로 나누어 주었지요. 기원 241년 오나라의 손군은 전종을 대장으로 삼아 위나라의 장수 왕릉과 작피에서 결전을 벌였지만 패퇴하고 말았습니다. 이때 오나라의 고담 장군의 아우 고승과 부장 장휴가 패전의 소식을 듣고 적각 구원하러 가서 위나라의 왕릉 군사를 저지하였지요. 또한 전종의 아들 전서와 조카인 다른 전서는 전종의 부장으로 종군하고 있었는데 위나라의 군사의 추격이 저지당했다는 이야기를 알고 반격으로 전환해서 위나라의 군대를 물리쳤습니다. 전투가 끝난 후에 송군은 수도 근업에서 공적을 조사하여 상을 주었는데 각각 차이를 두었습니다. 위나라 군사를 저지한 공을 갑으로 반격한 공을 을로해서 고성과 장유에게는 정장군의 칭호를 두 전사에게는 편장의 칭호를 내렸다고 합니다. 전쟁에서 승리한 아브라함의 군대는 수많은 전리품을 취하여 돌아왔습니다. 전쟁에서 그돌라우멜이 이끄는 연합국을 패퇴시키고 아브라함이 돌아온다는 소식을 들은 소돔 왕도 왕의 골짜기까지 나와서 아브라함을 영접했지요. 개선 장군이 된 아브라함은 자신의 뜻대로 농공 행상을 할수 있는 자격을 얻었습니다. 그가 마음대로 전리품을 나누어 줄지라도 아무도 그에게 항의하거나 불평할 사람은 없었지요. 그러나 농공 행상을 하는 자리에서 아브라함의 인품은 더욱 아름답게 빛났습니다. 21절 이하에 보면 소돔 왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가져라. 아브라함이 소돔 왕에게 이르되 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니 내 말이 내가 아브라함을 치부하게 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 실 한오락이나 덜매끈 한가닥도 내가 가지지 아니하리라. 오직 젊은이들이 먹은 것과 나와 동맹한 아넬과 에스골과 마무레의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 가질 것이니라. 아브라함은 애당초 자신의 이익을 위해 이 싸움에 참가한 것이 아니었기에 불행한 사람들에게서 취한 전리품을 스스로 취할 마음이 조금도 없었지요. 그는 다만 목숨을 걸고 동맹하여 나간 아넬과 에스골 그리고 마무리의 분기만을 챙겨줄 것을 요청했습니다. 그리고 그는 오직 얻은 것의 10분의 1을 제사장이며 살렘 왕인 멜기세덱에 바쳤습니다. 그는 이 전쟁의 진정한 승리자는 하나님이라는 사실을 기억하고 있었던 것이지요. 성경에 나오는 첫 번째 11조에 대한 기록은 믿음의 조상으로 불리는 아브라함에게서 발견됩니다. 이것은 단지 유대인들의 제도가 아니라 생명의 주님이시며 모든 것들의 소유주이신 하나님을 인정하는 믿음의 행위에서 출발한 것입니다. 그것을 후에 모세의 시대의 성전 제도를 지탱하고 유지하는 하나의 제도로 세운 것이지요. 전쟁에서 돌아온 아브라함은 전쟁의 참상을 기억하고 그의 마음은 두려움과 불안한 생각이 들었을 것입니다. 그는 가능하면 모든 사람들과 평화를 유지하는 평화의 사람이었지만 이후 그는 주변 국가들의 공격의 목표가 될 것이었습니다. 이 이방의 땅에서 그와 그의 가족들과 가솔들을 어떻게 지켜나갈 수 있을까 그는 염려가 되었을 것입니다. 그러나 그는 11조를 드림으로 하나님을 인정했고 그분이 그 가족과 그 자신의 방패가 될 것이었죠. 이런 그의 고민을 읽으신 하나님은 환상 중에 그에게 나타나셨습니다. 그래서 창세기 15장 1절에 보면 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르되 아브라함아 두려워 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 하나님 아버지 아브라함에게서 우리는 배웁니다. 하나님은 우리의 영원한 방패시요 지극히 큰 상급이심을 확신합니다. 아브라함은 세상의 상급보다 하나님을 얻기를 바랬습니다. 그는 세상의 재물을 얻기보다 오히려 더림으로 하나님을 얻게 되었습니다. 저희도 주님을 우리의 방패로 삼을 수 있게 해 주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘